Yo, what's up? Teacher Azam is here again. Bugun sizlar bilan yana bir qiziqarli mavzu haqida suhbat quramiz. Ko'rib turganimizdek, what's your job? Ya'ni sening kasbing nima? Mana biz kasblarni ro'yxatini ko'rib turibmiz. Ba'zilari sizlarga allaqachon tanish, lekin shunday bo'lsa hamki, ba'zi yengillar bor, keling, ularni shu ro'yxatini ko'rib chiqamiz va talaffuziga ham e'tibor beramiz, chunki ingliz tilida talaffuz eng muhim narsalardan biri hisoblanadi. Misol uchun mana birinchisi doktor. Ya'ni biz o'zimiz bilamiz, o'zbekchalab shifokor. Okay, yoki keyingisi engineer. Qaytaramiz, engineer. Bu muhandis yoki inzhiner, alright. Uh, Kengisi nurse, nurse, qaytaramiz, nurse. Albatta bu hamshira degani, lekin uh, faqatgina ayollarga nisbatan emas, erkaklarga nisbatan ham uh, tibbiy xodim deb tarjima qilsa ham bo'ladi, yoki bazar hamshir deb tarjima qiladi, lekin bu albatta noto'g'ri tarjima. Alba, yana bir qiziqarli ma'lumot, uh, nurse o'zi aslida ingliz tilida g'amxo'rlik qilish, kimdirga o'sha qarash, uh, aynan o'sha uh, yosh bolaga yoki kasalga qarash fe'li bo'lib ham keladi. Endi kengizga qaraydigan bo'lsak, shop assistant. Aytaramiz, shop assistant. Ko'pchilik tushungan bo'lsa kerak, ma'nosi qayerda olinganini, ya'ni bu shop, ya'ni bu do'kon, assistant esa yordamchisi. Ya'ni do'kon yordamchisi, ya'ni bu sotuvchi ma'nosida kelmoqda. Keyingi so'z hammamizga tanish bo'lgan student. O'zbekchada biz o'sha student deymiz yoki talaba. Student so'zini tarix ham tarix emas, o'sha o'zagi ham bir qiziqarli, ya'ni bu study so'zidan olingan, ya'ni o'qimoq, izlanmoq so'zidan olingan. Ana endi keyingi so'zga qaraydigan bo'lsak, mana qizil bilan chizib qo'yilgan, bu bekorga emas. Biz bir ozdan keyin bilib olamiz negaligini. Demak, taxi driver. Taxi driver. Qaytaramiz. Taxi driver. Ya'ni bu taksi haydovchisi deb tarjima qilinadi. Bu ham e'tibor bergan bo'lsangiz, drive so'zidan olingan, ya'ni haydamoq, mashina haydamoq. Drive, driver esa haydovchi. Ya'ni o'zbek tilidagi o'sha ch qo'shimchasini ingliz tilida ko'pincha o'sha er qo'shimchasi beradi. Mana biz ham bilamiz, misol uchun play o'ynamoq, o'yinchi esa player, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab, mana bu yerda ham er qo'shimchasi qo'shilgan. Keyingi so'zga e'tibor beramiz. U yerda ham xuddi shunaqa ER qo'shimchasini ko'rishimiz mumkin. Teacher. Qaytaramiz. Teacher. Ya'ni bu hammamiz biladigan o'qituvchi. Okay? Ya'ni bu ham teach o'qitmoq va teacher o'qituvchi so'zi yasalgan mana shu orqali. Keyingi so'z esa juda ham qiziq. Buni biz mana waiter deymiz. Qaytaramiz. Waiter Ha, bu ofitsant degani, lekin qiziq shundaki, ingilizchada bu so'z o'zagi e, juda bir qiziqarli e, e, ta'rifga ega, ya'ni wait so'zidan, ya'ni kutmoq so'zidan olingan. Ya'ni ingilizlar ofitsant deb chaqirganda, ular ularni ular fikri bo'yicha kutuvchi deb murojaat qilishadi. Ya'ni ofitsant ingliz tilida bu kutuvchi, kutadigan odam. E, nega buni qilmoqlashgan ochig'i bilmadim. Albatta bir necha variantlari bor, lekin bu hozir muhim emas. Biz esa davom etamiz. Endilikda mana bu suratlarga e'tibor beramiz. Mana u yerda class of 2012 deb yozilgan, ya'ni 2012-yil bitiruvchilari. Ya'ni bular hammasi yoki o'sha sinfdoshlar bo'lishgan yoki bir universitetda o'qishgan va endi turli xil kasblarda o'z faoliyatlarini davom ettirishmoqda. Mana birinchisi Eric Hasga qaraymiz. Uning ismi ekan, ya'ni kimdirning ismini so'raganda biz nima deb so'raymiz? Topa to'g'ri. What's your name? Demak, Erikdan biz What's your name? deb so'rashimiz mumkin va javob Eric Haas bo'ladi. Lekin agar siz mendan uni ismi nima deb so'rasangiz-chi, unda qanaqa so'raysiz? Xo'sh. What's his name? Chunki his bu o'g'il bolaga uning degan ma'noda tarjima qilinadi. Ya'ni uning, mana shu bolaning ismi nima? What's his name? His name is Eric Haas. Endi keyingi ma'lumotni qaraymiz. Ya'ni uni qay u qaysi davlatdan ekani. Bu ma'lumotni so'rash uchun mendan nima deb so'raysizlar? Ya'ni o'zbekchalab u qayerdan deymiz. Ingliz tilida ham demak siz u qayerdan deb so'rashingiz kerak. Ya'ni where are you from emas. Where are you from? Sen qayerdansan? U qayerdan deb so'raymiz. Demak, where is he from? Where is he from? He is from Germany. U Germaniyadan. Hozir eshitib turamiz, diqqat bilan eshitamiz, chunki keyingilarini siz mendan so'raysiz. Endi bo'lsa, mana oxirgi 3-sog'liga keldik. 
bu yerde mana bir son osida hech nima yozilmagan, negaki uni kasbini topishimiz kerak. Suratdan ko'rinib turibdiki, u muhandis. Demak, siz mendan uning kasbi nima deb so'raysiz, men esa u muhandis deb javob beraman. Xo'sh, qanaqa so'raymiz? Aha, biroz qiynalayotgan bo'lishingiz mumkin. Demak, un, bu savolni berish uchun biz what is his job deb so'raymiz. Ya'ni his job uning ishi. What is a nima? Uning ishi nima? What is his job? Demak, xohlasangiz, his job is an engineer desa bo'ladi, ya'ni uning kasbi muhandis yoki shunchaki u muhandis desak, shuni o'zi kifoya. Biz qanday aytamiz? He is an engineer deb javob beramiz. Shunali ham, an endi kengizga qaraymiz. Mana biz Hasan Kamalni ko'ryapmiz. Suratdan ko'rinib turibdiki, u student, ya'ni maktabni tugatib, o'qishni hali davom ettirmoqda va u Saudiy Arabiya, ya'ni Saudiya Arabistoni davlatidan ekan. Xo'sh, qanim, men sizdan uning ismi nima deb so'rayman? Siz esa uning ismi Hasan Kamal deb javob berasiz. What is his name? Mm -hmm. His name is Hasan Kamal. Doğru mu? Okay. Kim ise? U hayırdan da sorayım ben. Siz ise u Saudi Arabistan'a. Yani Saudi Arabia de cevap verin sizler. Where is he from? Mm -hmm. He is from Saudi Arabia. Anne ende uning kasbi nima deb so'rayman, sizlar esa u talaba deb javob berasizlar. What is his job? Aha, he is a student. He is a student. Okay, demak, davom etamiz. Ana endi keyingi qahramonlarimizga qaraymiz. Bular Terry Lelou, oxirigi P harfi o'qilmaydi, negaki u fransuz va mana oxirigi harfi ularda bunaqa ismlarda mana o'qilmaydi. Lelou nima degan ekan deb fransuz tilida tekshirib ko'rsam, tarjimasi bo'ri bo'lib chiqib keldi, ya'ni bu Barno yigitni familiyasi bo'ri ekan. Ana endi sizlar mendan so'raysizlar, uning ismi nima? U qayerdan? U uning kasbi nima deb sizlar so'raysizlar, men esa javob beraman. Ya'ni rollarni almashdik. Tushunarli? Qani ketdik. So'raymiz, uning ismi nima? Mhm. Topa to'g'ri. Tore. What's his name? Degan bo'lsanglar, to'g'ri so'radilar. His name is Ferry Lelou. Alright, balikim fransuz tilida biroz noto'g'ri talaffuz qilayotgandaman. Demak, ana endi u qayerdan deb so'raysizlar. Xo'sh. Aha. Where is he from? Degan bo'lsanglar, to'g'ri to'g'ri. Demak, he is from France. He is from France. Okay. Ana endi Uning kasbi nima deb so'raysizlar. Marhamat, ketdik. Mhm. Mm What's his job? deb so'ragan bo'lsangiz, demak, to'g'ri. Demak, he is a waiter. U ofitsant. Ana endi keyingi suratga qaraymiz. Ya'ni bu Asia Kaya Turkiyadan ekan. Demak, agar endi endi so'raganda uning ismi nima deganda sizlar, ya'ni o'sha ayol kishi U ayolning ismi nima deb so'rashingiz kerak bo'ladi va demak endi biz his emas her deymiz. Ya'ni his bu o'g'il bola uchun uning, her qiz bola uchun uning degan. Demak siz endi uning ismi nima deb qiz bola uchun so'raysizlar. Xo'sh, so'raymiz. Mhm. Biroz qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin, hech qisi yo'q. Demak, what is her name? What is her name? Men ham o'z o'rnida uning, o'sha qizning, uning ismi Asia Kaya deb javob beraman. Her name is Asia Kaya. Okay, ana endi u qayerdan deb so'raysizlar va shu yerda ham u deganda qiz bola uchun uni ishlatishlar kerak bo'ladi. Demak, xo'sh, where is she from? To'g'ri, to'g'ri. Ya'ni o'g'il boladan biz where is he from deb so'ragan bo'lsak, endi qiz boladan where is she from deb so'raymiz. She is from Turkey. Okay, that's great. Shu o'rinda yana bir qiziqarli ma'lumot. Um, Turkey so'zi mana katta harf bilan yozilgan, chunki davlat. Katta harf bilan yozilsa, Turkiyada tarjima qilinadi, lekin o'sha kichkina harf bilan oddiychasi oddiy qilib Turkey deb yozilganda, bu Kurkiya degan ma'noni anglatadi. Juda ham qiziqarli, ya'ni inglizlar uchun Turkey bu ham Turkiya davlati, ham Kurkiya. 
ajoyib davom etamiz. Demak, ana endi sizlar uning kasbi nima deb so'raysizlar, okay? Ya'ni uning qiz bolaning kasbi nima? Kasb bu job. Kasb bu job, to'g'rimi? Xo'sh, so'raymiz. What is her job? Topa to'g'ri. Va men javob beraman. Uning qiz bolaning kasbi hamshira yoki u hamshira deb javob berishim ham mumkin. Demak, u hamshira deb javob beraman. She is a nurse. She is a nurse. Okay, ajoyib, juda yaxshi, ajoyib. Demak, davom etamiz. Ana endi e'tiborimizni mana bu suratlarga qaratamiz. Bu o'sha kimdirni telefonidagi suratlar. Demak, biz o'sha odamni, o'sha do'stlarni, tanishlarini ko'ramiz. Ya'ni birinchi rasmda mana bir yigit u maktabda o'tiribdi, lekin, lekin u studentmi yoki o'qituvchimi bilmaymiz. Bizga mana variant berilgan birinchi rasmdagi odam student mi yoki o'qituvchi mi? Hozircha bilmaymiz. Ikkinchi rasmda ham mana ko'ramiz, maxsus forma kiygan odamlar, ular hamshiralarmi yoki doktorlarmi? Buni ham hozircha bilmaymiz. Ko'pchilik aytayotgandir, ha, mana formasidan bilsa bo'ladi, ular hamshira, doktorlar bunday kiyim kiymaydi deyish mumkin. Bu juda yaxshi. Oldindan, ya'ni topishga harakat qilayotganimiz, lekin biz hozir o'zimizning qahramonimiz mana shu do'stlar haqida aytib berayotganini eshitib biz talashimiz, topishimiz kerak bo'ladi. Studentmi, o'qituvchimi, ikkinchi rasmdagilar, hamshiralarmi yoki doktorlarmi? Ya'ni biz eshitib topamiz. Demak, tayyor bo'lsak, boshladik. Audio 2.15. This is my friend Fernando. Is he a student? No, he isn't. He's a teacher in a school in Mexico. Is it a language school? Yes, it is. And these are my friends Jack and Katie. Are they doctors? No, they aren't. They're nurses in a hospital in London. Ana endi javoblarga qaraymiz. Demak, birinchi suratdagi yigit o'qituvchi ekan, u student emas. Ikkinchi rasmdagi odamlar esa hamshiralar ekan, ular doktorlar emas. Ana endi xuddi shu suhbatni matn ko'rinishini ko'ramiz. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda 4 ta bo'shliq bor. Ya'ni 1 2 3 4 deb berganingiz bilan sonlar ostida bo'shliqlar bor. Hozir biz yana bir bor eshitib, mana shu bo'shliqlarni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Demak, boshlashimizdan oldin qog'oz ruchkalarni olamiz. 1 2 3 4 deb son qo'yib olamiz o'zimizga tayyor turib va mana shu so'zlar chiqishi bilan, eshitilishi bilan yozib ketamiz. Tushunarli? Demak, aha, sonlar qo'yib oldinglar, tayyorlanib oldik. Matnga ham qarab olamiz. Mhm. Demak, agar tayyor bo'lsangizlar, boshlaymiz. Audio 2.15. This is my friend Fernando. Is he a student? No, he isn't. He's a teacher in a school in Mexico. Is it a language school? Yes, it is. And these are my friends Jack and Katie. Are they doctors? No, they aren't. They're nurses in a hospital in London. Ajoyib, rahmat. Lekin ba'zi hozir tomoshabinlar uchun bu o'sha listening eshitish biroz qiyinlik qilgan bo'lishi mumkin, chunki juda tez etib ketiladi. Ya'ni siz birinchisini yozayotgan paytingizda ikkinchisi eshitildi, lekin uni o'tkazib yubordingiz. Mana shunaqa holatlardan chiqib ketish uchun bir bir metod bor, ya'ni Misol uchun siz birinchisini eshitdingiz, student so'zi. Student so'zini siz juda ham yaxshi bilasiz. Biz student so'zini oxirgi 10 daqiqa ichida bir necha marta qaytardik. Demak, siz S T U harflari, ya'ni boshligi 3 ta harfni yozib, ikkinchisiga endi e'tiboringizni qaratsangiz bo'ladi. U yerda teacher mi? Demak, T T E A harflarini yozib ketsangiz, keyin uchinchisiga o'tib ketsangiz ham bo'ladi. Listening to ga bo'gandan keyin o'zingiz o'sha qoldirgan qaytlaringizga qaraysizda, a, S T U, aha, demak bu student, T, a, bu teacher edi, esladim va hokazo. Shuni qilib o'zingizni o'sha qaytlaringizni to'ldirib, to'liq qilib keyin yozib chiqasiz. Mana shu metodni ishlatsangiz bo'ladi. Tushunarli? Ana endi to'g'ri javoblarni ko'rsak. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha bitta bola yigit haqida gapirganimizda biz student a student a teacher deb yozmoqdamiz. Lekin 3-4-chi javoblarda doctors, nurses so'zlari paydo bo'lgan, ya'ni oxirida s harfi qo'shilgan. Nega? Chunki bu lar qo'shimchasi. Biz ikkita odam haqida gapiramiz, demak, ular doktorlar, 
emas, ular ham shira lar deb mana yozilgan. Demak, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar qanadir savollar, takliflar bo'lsa, Teacher Azam Telegram kanalda bot orqali hamma savol, takliflaringizni yo'llashingiz mumkin. Bugungi esa xayr, hammaga rahmat. Goodbye, take care.